রাজাকারে তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে দুই মন্ত্রণালয় সংক্ষুব্ধদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দ্রুত ভোট সংশোধনের তাগিদ মূল হল মালিককে 100 কোটি টাকা চেক হস্তান্তর জমির মালিকানা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নামে রেজিস্ট্রি করা নির্দেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন ঘিরে সোরাউ দুর্দানে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ তুলে ধরা হবে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশারফের মৃত্যুদণ্ড নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ভারতে আজও বিক্ষোভ বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব শুরু প্রথম ম্যাচে লড়ছে রাজশাহী ও খুলনা সন্ধ্যায় সিলেটের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক চট্টগ্রাম রাজাকারের তালিকার ভুল ভান্তি নিয়ে দুই মন্ত্রণালয় মুখোমুখি একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মঞ্চ বলছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তালিকায় তারা প্রাধান্য দিয়েছেন আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে যাচাই বাছাই ছাড়াই প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তবে তারা জানিয়েছেন ভুল সংশোধনের এখনো সময় আছে আর তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম আশায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বিস্তারিত আশা করুন মাস্টার আপনার প্রতিবেদনে স্বাধীনতা লাখো শহীদের রক্তে পাওয়া অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাজি রাখা যুদ্ধের ফসল সে সাথে ছিল হাজারো রাজাকারের বিশ্বাসঘাতকতা বিজয়ের মাসে জাতির সামনে প্রথমবারের মতো রাজাকার আল বদর আল শামসদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তারপর থেকেই সমালোচনা শুরু কারণ ভাতা পাওয়া অনেক মুক্তিযোদ্ধার নামই ঢুকে পড়েছে রাজাকারের তালিকায় মন্ত্রী এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন শিল্পকলা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি আমার নাম আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার নাম যদি রাজাকারের তালিকা আসতো আমি যে কষ্ট পেতাম তারাও সেই কষ্ট পেয়েছে যারা প্রকৃত পক্ষে রাজাকার ছিলেন না আমি সেই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যেগুলো আমরা অভিযোগ পাবো সেগুলো যাচাই করে প্রত্যাহার করে নেব মন্ত্রী আরও জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন যাচাই বাছাই ছাড়াই ছাপা হয়েছে রাজাকারের তালিকা বিবাদীদের যে নাম আমাদের কাছে ইনকোয়ারির জন্য আমাদের কাছে আসছিল সেই লিস্টটা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি সেই লিস্টের ভিতরেও আমরা কিন্তু কিছু মন্তব্য করে দিয়েছি যে অনেকগুলো মামলা অনেকের নামের থেকে উইড্র করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু নোটগুলো কিন্তু প্রকাশিত হয়নি হুবহু মানে ওই নোট ছাড়া ওই বিশ্লেষণ ছাড়া কিন্তু প্রকাশ হয়েছে কাজে এটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এটা তা আরও এইভাবে নিবিড়ভাবে দেখবেন পরীক্ষা করবেন ফাইনালি তার একটা লিস্ট দেবেন এটাই আমি মনে করি এ ধারণাটা আমরা আগে করি নেই এখন যেহেতু বুঝলাম ভবিষ্যতে আমরা যাচাই বাছাই করেই প্রকাশ করব যে এই তালিকা আমরা প্রণয়ন করি নাই প্রকাশ করছি যা আমরা পেয়েছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে হুবহু দারি কমন সেমিকরণ কোথাও আমরা হাত দিনেই এরই মধ্যে তালিকার এই ভুল ভ্রান্তির প্রতিবাদে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ শুরু করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা আশিকুর রহমান শ্রাবণ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তিকে যারা রাজাকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু তার নামও রাজাকারের তালিকায় আসায় দুপুরে হাইকোর্টে সংবাদ সম্মেলন করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি বলেন ট্রাইব্যুনালকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তার নাম তালিকায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে দ্রুত সমাধান না করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন গোলাম আরিফ টিপু রাজাকার তালিকায় করা হয়েছে এটা বুঝে পেলাম না যে কোথা থেকে এই শক্তিটা তারা পেলেন নেন এটা যেটা মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধ সংস্থা হ্যাঁ মন্ত্রী হ্যাঁ সেখানে যুদ্ধ অপরাধীদের পক্ষের শক্তি নেন বা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি তাদের অবস্থান কিছুটা রয়ে গেছে হ্যাঁ এবং সেখান থেকেই হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে হ্যাঁ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে বিশিষ্ট আইনজীবী সরকারি গেজেট ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা তপন কুমার চক্রবর্তী ও তার মা উষা রানীর নাম রাজাকারের তালিকা ভুক্ত হওয়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাসদ বরিশাল জেলা কমিটি
সকাল 11টায় ফকিরবাড়ি রোডের বাসদ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বাসদ সদস্য সচিব ডক্টর মনিশা চক্রবর্তী পরে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এই সময় মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট তপন কুমার চক্রবর্তী তার নাম রাজাকাদের তালিকায় আশায় চরম বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট তপন কুমার ছাড়াও বিশিষ্ট সাংবাদিক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মিহির লাল দত্ত এবং তার বাবা জিতেন্দ্র লাল দত্তের নামও রাজাকারের তালিকায় আশায় মিহির লাল দত্তের ছেলে শুভব্রত দত্ত ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন বলেন তার বাবা একজন ভাষা সৈনিক এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তিনি একাধারে কবি নাট্যকার ও গীতিকার ছিলেন যুদ্ধের সময় পেটে গুলি লেগে তিনি আহত হন তার পরিবারে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা এবং এর মধ্যে দুইজন শহীদ হন তারপরও কেমন করে রাজাকারের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি অবিলম্বে এই বিতর্কিত তালিকা বাতিল এবং ওই তালিকা প্রণয়নের সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিও জানান তিনি বিক্ষোভে বিক্ষোভ মিছিলে প্রকাশিত রাজাকারের তালিকার কপিতে অগ্নি সংযোগ করা হয় जड़ित तर মালিক ইটালিয়ান মার্বেলস ওয়ার্কার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল আলমকে প্রায় একশো কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেছে আপিল বিভাগ একই সঙ্গে মূল সিনেমা হলের ওই জায়গা আগামীকাল বুধবারের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নামে জেরি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালত এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে আদেশ দেওয়ার জন্য পাঁচ জানুয়ারি পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে এদিন মাকসুদুল আলমের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার আজ আজ মালুল হোসেন কিউসি এবং সরকারের পক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই সম্পত্তি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় পরে ওই সম্পত্তি মুক্তিযুদ্ধ কোরআন ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয় পরে ইতালিয়ান মার্বেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল আলম এই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেন ইতালিয়ান মার্বেল দুই হাজার সালে হাইকোর্টে ওই ফরমান সহ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করেন দুই হাজার পাঁচ সালের উনত্রিশ আগস্ট হাইকোর্ট রায় দেন রায় মোস্তাক সায়েম ও জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা দেওয়া সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হয় এবার আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন প্রসঙ্গ প্রমত্ত পদ্মায় নৌকায় দাঁড়িয়ে চোখের সামনে মিলবে সব দেশেতু চোখ তুললে মাথার উপরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আদল দর্শক সারিতে আসন অর্ধ লক্ষ মানুষের ঠিক এমন আবহাওয়াই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় কাউন্সিল সৌরভ দুর্দান ঘিরে চলছে সেই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ বলছেন সম্মেলন উৎসবে ফুটে উঠবে বর্তমানে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানজের মেয়েদি দীর্ঘকায় এই নৌকাটি আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের মূল মঞ্চ নৌকার আদলে বানানো মঞ্চটির নান্দনিক দিক ফুটিয়ে তুলতে শেষ সময় দারুণ ব্যস্ত কাঠ শ্রমিকরা এমন কর্মযজ্ঞের লক্ষ্য প্রমত্ত পদ্মার বুকে ভেসে চলা এক নৌকার চিত্রায়ন মূল মঞ্চ থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির ছিয়াত্তর সদস্য মঞ্চের ঠিক সামনে স্থাপন করা হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর রেপ্লিকা নির্মাণ কাজ স্পষ্ট হলে মাথার উপরে নজর কাড়বে মহাকাশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ডামি সময় যত গড়াচ্ছে ব্যানার ফেস্টুনে রঙিন হয়ে উঠছে গোটা মঞ্চ বিরলর শ্রমিকদের কাজের অগ্রগতি দেখতে আসছেন কেন্দ্রীয় নেতারা ঘুরে ঘুরে তদারকি করছেন তারা দিচ্ছেন নির্দেশনা আমরা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমাদের কর্মীরা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এই আজকে পরিপূর্ণ করার জন্য আঠারো তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে মেগা প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে এই মেগা প্রকল্পগুলি এখানে প্রদর্শন করা হবে বিশাল এলাকা সামিয়ানা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হবে সেখানে 
এর বাইরেও হাজারো চেয়ার রাখা হবে নেতাকর্মীদের জন্য যারা দূরে থাকবেন তাদের জন্য স্থাপন করা হবে এলইডি স্ক্রিন আমাদের মূল প্যান্ডেল যেটা আছে সেই প্যান্ডেলটা প্রায় দুইশো ফিট প্রশস্ত এবং আটশো ফিট লম্বা এবং এই প্যান্ডেলে আমরা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখছি প্রায় তিরিশ হাজার চেয়ার এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থানে আমরা আরেকটা প্যান্ডেল করছি যে জায়গায় এলইডির মাধ্যমে সেই জায়গাতে দেখতে হবে সেই জায়গায় আমরা আরও বিশ হাজার মানুষ বসার আমরা এরেঞ্জ সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার চেয়ার আমরা বসাচ্ছি মঞ্চের বাইরেও বর্ণিল সাজে সাজানো হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে তৈরি করা হচ্ছে জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রীর ছবিও শোভা পাচ্ছে মঞ্চের বাইরের অংশে তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সংবাদে পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বেরোতেই সঙ্গেই থাকুন मंगलवार सकाले ढाका सेंवास सदर दफ्तर तरह सौजन्य सकाले सकाले शिक्षा निर्माण फुल दिए श्रद्धा निवेदन करें भारतीय सेंा और राशियार नौ सदस्य दल সেনা সদরে সেনা প্রধানের সাথে সাক্ষাৎকালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণ করেন তারা মুক্তিতায় সেনা প্রধান বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অংশগ্রহণ বাংলাদেশের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল আর যুদ্ধ পরবর্তী তৎপরতার জন্য উভয় দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জানান তিনি এরপর রাশিয়ার ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল ও ভারতীয় ছাব্বিশ সদস্যের বীর যোদ্ধাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন সেনা প্রধান গত দশ বছরে সৌদি থেকে নয় হাজার কর্মী ফেরত এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি তবে সম্প্রতিকালে নির্যাতনের শিকার হয়ে নারী কর্মী ফেরত আসার ব্যাপারে সৌদি সরকারকে শক্তভাবে বলা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী মঙ্গলবার রাজধানীর ইসকাটনের প্রবাসী কল্যাণ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য দেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর প্রত্যাশা আর কোনো নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরবে না ইমরান আহমদ জানান গেল বছর ষোলো বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় করেছে বাংলাদেশ চলতি বছর তা একুশ বিলিয়ন ডলার হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে বিদেশে এখনো চল্লিশ ভাগ বাংলাদেশি শ্রমিক অদক্ষ বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী এ সময় প্রবাসী কল্যাণ সচিব সেলিম রেজা জানান যেসব কর্মী নির্যাতিত হয়ে ফেরত আসবে তাদের বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ হাজার টাকা বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা পুনর্বাসন ও পুনরায় দক্ষ হয়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশ এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সকালে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী বলেন সচিবালয়ের চারপাশ দিয়ে শুরু পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও সমগ্র দেশে এই কার্যক্রম ছড়াবে নিষেধাজ্ঞা মানে আজ থেকে আয়ন প্রয়োগ করা হবে বলেও জানান তিনি জিরো পয়েন্ট পল্টন মোড় ও সচিবালয়ের লিঙ্ক রোড হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় চলাচলকারী যানবাহন সময়ের ড্রাইভারদেরকে কোনো প্রকার হর্ন না বাঁচাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান পরিবেশ মন্ত্রী বর্তমান সরকারের বাইশতম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি এক নেকের সভায় নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এতে খরচ হবে প্রায় তিন হাজার দুশো ছাব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা সবগুলো প্রকল্প সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন হবে আজ দুপুরে রাজধানী এনএসি সম্মেলন কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান এসব তথ্য জানান তিনি আরও জানান বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক উন্নয়নের আগারশো কোটি টাকার বেশি খরচের একটি প্রকল্প অনুমোদন না দিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করে নিয়ে আসার জন্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী
আবারো স্বাগত সংবাদে ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে না বলে যা আশ্বাস দিয়েছে দেশটি চারসমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে কৃষক লীগে আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি বলেন মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স শুধু অভিযান চলছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধি কিংবা সমাজের যে স্তরের মানুষই হোক তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার দেশটি বিশেষ আদালত এই রায় দেন পেশোয়ার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াকার আহমেদ শাহ নেতৃত্বাধীন সিন্ধ হাইকোর্টের বিচারপতি নাজার আকবর এবং লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি শহীদ করিমের বেঞ্চে আদেশ দেন দেশের সাত সালে সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় তাকে এই মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাটি করা হয়েছিল দু হাজার সালে উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসন করেন এই সামরিক শাসক তবে মোশারফ বর্তমানে পাকিস্তানে থাকেন না দীর্ঘদিন ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বসবাস করছেন সাবেক এই সেনা শাসক ভারতে বিতর্কিত নাগরিক সংশোধনী বিল পাশের ষষ্ঠ দিনও বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে দেশ জুড়ে তবে জামিয়া মিলিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি সহিংসতার বিচারিক তদন্ত চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালাতে হাইকোর্ট কমিটি গঠনের নির্দেশ দিতে পারে বলে জানান সর্বোচ্চ আদালত এদিকে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ভারত জুড়ে অন্যদিকে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো আজও মিছিল করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে আসামের পরিস্থিতি শান্ত হওয়ায় সেখানকার কারফিউ প্রত্যাহার করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানাতে ভারত সরকার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শুরু হচ্ছে বিএনপির বিজয় র্যালি আমরা এখন সরাসরি যাচ্ছি সেখানে অনৈতিক ভাবে আসলে রেখে দেওয়া হয়েছে বন্দি করে এবং তার মুক্তির যে দাবি সেটি আসলে প্রত্যেকে কিন্তু এখানে জানিয়েছেন এবং তারা যে হয়েছেন সেটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং তাদের যে সকল ব্যানার রয়েছে সে সকল ব্যানারেও কিন্তু অনেকে এই সেই মুক্তির যে দাবি সেটি কিন্তু তারা জানিয়েছেন বিএনপির বিভিন্ন ওয়ার্ড অর্থাৎ ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিএনপি যে সকল অঙ্গ সংগঠন রয়েছে তারা কিন্তু এই র্যালিতে যোগ দিয়েছে এবং দুপুর থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন এলাকা থেকে তারা নয়া পল্টনে তাদের যে অফিস বিএনপির অফিস সেই অফিসের সামনে আসলে এসেছেন এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এরপরে আসলে কিছুক্ষণ আগে এই র্যালিটি শুরু হয়েছে আর র্যালিটি শুরু হওয়ার আগে মেজর ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি আসলে বক্তব্য দিয়েছেন এবং তার বক্তব্য হওয়ার পরে আসলে এই র্যালি শুরু হয়েছে আর পুলিশ তাদের আবারও পল্টনে তাদের মূল সে কার্যালয়ের সামনে পর্যন্ত যাবার যে অনুমতি সেটি পল্টনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে চলছে বিএনপির বিজয় র্যালি আমাদের আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সেখান থেকে সহকর্মী অন্তরা বিশ্বাস এবারে লোটস সৌজন্যে বঙ্গবন্ধু বিপিএল আপডেট শুরু হলো বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব দিনের প্রথম ম্যাচে খুলনা টাইগার্স কে একশো নব্বই রানে বিশাল টার্গেট দিয়েছে রাজশাহী রয়্যালস যা এবারের বিপিএল এর সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ জৌর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দলীয় আট রানে সাজ করে ফেলেন রাজশাহী ওপেনার হজরতুল্লাহ যাজাই মোহাম্মদ আমিরের বলে আছেন এই আফগান ব্যাটসম্যান উইকেটে থিত হতে পারেননি আরেক ওপেনার লিটন কুমার দাস ১৬ বল খরচায় তার ব্যাট থেকে আসে উনিশ রান এছাড়া দলের বিপর্যয়ে বড় ইনিংস খেলার সুযোগ হারান আফিফ হোসেন 
আর এই ছিল এখনকার সংবাদে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ